la vara, y la sal, y buena, y buena, oh, se me eso. Wana Yesu asifiwe Naomba tukae Nimepewa kaofa ka dakika chache Ah ah sio 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 ya kufundisha <laughs> Ya kama kuna mtu kuna mahali nilikuwa nafafanua hukuelewa kuna kipengele niliacha njiani hukukijua juzi nilikuwa nafundisha mahali niligusa kipengele fulani ambacho hakikuwa kwenye somo langu nilikuwa kama natolea mfano kumbe nimegusa maeneo ya watu nikasema yako mambo manne yanaweza kusaidia kutunza uchumba wenu ukakaa vizuri alafu nikataja moja kumbe wanayasubiria Nimemaliza tu akasema mchungaji pale kile kipengele cha mambo manne <laughs> hukufafanua vizuri kwa hiyo wakanibana nika nikaelezea ingawa halikuwa somo langu la kipindi kile kwa hiyo inawezekana kuna mahali wakati nafundisha kuna mahali hujaelewa be free amen e, na usiseme nauliza kwa niaba ya wengine sisi hatuja kutuma uliza kwa niaba yako mahali ambapo wewe hujafanya nini Hujapaelewa usitutafasilia akili zetu kwamba sisi ndio ndogo za kwako ndio zimeelewa. Uliza pale ambapo hujaelewa. Kufuatana na somo tuliyofanya nini? Fundisha, nimefundisha changamoto za za kanisa kuwa na watu ambao wametoka kwenye upagani, wakaingia ndani, hawakubadilika maisha yao, tukazoeana nao, tukawa tunawapa na nafasi, wanaimba na kuimba madhara yake na muhimu wakati shauri wabadilike wazaliwe mara ya pili amen tumezungumza tena changamoto nyingine ya kanisa tunachagua viongozi hatuambii wajibu wao mwisho watu wanaanza kujifikiria wenyewe nifanye hivi nifanye hivi kumbe utaratibu wa kazi yake alitakiwa afanye moja mbili tatu lakini hatujawahi kumwambia kwa hiyo anakosea kwa kuto kuambiwa tumegusia pia sifa za mtu anayepaswa kufanya kazi kanisani tumesema awe amezaliwa mara ya ngapi ya pili awe kiumbe kipya tumegusa mambo mengi sasa kwa sababu ni semina una uhuru wa kuhoji una uhuru wa kuuliza wao usiniogope eti natisha katika wahubiri simple mi nipo ni miongoni mwa wahubiri simple kabisa ambao unaweza kumuuliza au kana ni tupokee maswali kama mangapi matatu moja mbili tatu pale Amen. Ehe, uh-huh. tusaidie Mike. Uzuri wa maswali ukiuliza gumu nikisema sijui na lenyewe nijibu. Kwa hiyo uliza tu na mtumishi wa Mungu yupo atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye zile changamoto za kanisa, eh. ulisema kuhusu wale wa, wanaokuja kanisani kama eh. wapagani. Eh. Sasa kama mtumishi wa Mungu mm. unaweza ukatushaurije kwa mfano mm. labda kwenye vikundi vya kwaya. Mm. Maana mara nyingi kuna kuwa na mitazamo miwili. Unaona kabisa labda mtu hajawa tayari kuwa mwana kwaya lakini amekuja. Je, asai ana apewe nafasi au a, aambiwe asubiri kwanza a, a, azaliwe upya wewe unashaurije? Amen. La pili samani ulisema vitu vitatu muhimu kwa kwaya ili iweze kusimama ukasema kimoja kufunga na kuomba viwili ujamalizia Ah nilivitaja ila labda sikutaja kwa mfuatilio ule nilioanza nao tu, labda nianze na hilo tulisema jambo la kwanza ni maombi jambo la pili neno jambo la tatu unyenyekevu amen kwamba kwaya muhakikishe kabisa mnakuwa na maombi neno ili muishi katika hali ya, ya unyenyekevu kwa sababu unajua 
nyewe wengine hapa ni viongozi unaongozaje watu wenye kiburi ndani ya kwaya wanaongozeka wale ambao wanafuatilia kilipo kwenye mitandao kuna kipengele siku moja nilisema ni bora kumbebesha ah, sasa mzee uko hapa sasa tabidi siyo niseme tu nilisema ni bora kumbebesha gunia la misumali mwenye kipara kuliko kuishi na mtu mwenye kiburi bwana Yesu asifiwe kwa maana kwa maana ya kwamba mtu mwenye kiburi habebeki kwa ndio maana tunatamani sisi usote tuhudumu tu, tu, tukiwa na moyo wa nini wa unyenyekevu itatufanya hata tukimchagua kiongozi akiwa mwembamba akawa mfupi akawa hana hela akawa nini lakini tunajua na vitu vya kutuongoza tutampa heshima yake hatutamwangalia mtu tutaangalia ofisi yake tutaangalia wadhifa wake tutamheshimu akisema tukae tutakaa tutulie tutatulia umewahi kukutana na kwaya ambayo wanapita mbele kusimama sio mwalimu anayechagua wimbo mwalimu anasema tutaimba namba moja mwingine anainuka katikati ya kwaya anasema no mbili mwingine anasema mm tano yani kwa imesimama mbele nyimbo tano zimechaguliwa mpaka DJ yanashindwa acheze upi Sijui wa kanisa ngao ni madije au ni mnawahitaji fundi mitambo <laughs> okay lakini mmenielewa kwa maana kwamba mkiwa na roho ya unyenyekevu haya mambo matatu yakawepo mkawa watu wa neno watu wa maombi na mkamuomba Mungu akawajalia mle ndani mkawa na roho ya unyenyekevu maana yake mkawa nje na kiburi kwa sababu kiburi ndio kibaya na mnafahamu uh, niliwahi kufundisha siku moja aina za viburi kwamba viko vitatu kuna kiburi cha ulimbukeni kuna kiburi cha uh, maeneo kuna kiburi cha eh wala ambao mnafuatilia kuna kiburi cha ukabila kwa tukasema hivi viburi vya aina tatu ni vibaya cha ulimbukeni ni kile ambacho kinatokana na mafanikio ya ghafla cha ukabila kila mtu anataka tu watu wa kabila lake yani anataka wa kabila lake asipokuwa wa kabila lake hawezi kuhudumu naye hawezi kufanya naye wakikaa kwenye uchaguzi wanataka wa kabila lao bila kuangalia vipawa na uwezo wa mtu ukoje lakini kiburi cha maeneo ni ile tulisema eh, watu wa maeneo fulani wanajiona wao ni bora kuliko wengine yani mtu anaona anayesali kijitonyama ndio ana Yesu sana kuliko wabunju kiasi kwamba yani ukisema nasali bunju unaonekana kama wewe ni underground <laughs> Masema mimi nasali kwa kimaro yani toka pale kwa kimaro Yaani kama vile kusali hapa ndio una tiketi ya kwenda mbinguni. Yaani yani ukimkuta mtumishi kutoka Bunju siyo Mbagara, yani wanaonekana kama hawako vizuri sana. Kiburi cha maeneo. Kwa Mungu akikuokoa nacho kwa yetaka vizuri. Swali lako la, la, la kwanza uliuliza unamsa, tunamsaidiaje mtu ambaye aliingia? Na ndio maana kama nakumbuka utangulizi wangu nimesema kwa nini tunaandaa semina? Tunaandaa semina kwa sababu kanisa linapita kwenye changamoto. Nikasema changamoto moja wapo ndio hiyo ya wapagani walioingia kanisani waka relax na wakajulikana, wengine wakajiunga nani? Na kwaya. Kwa hiyo nikasema ndio maana tunaandaa semina hizi ili kuwasaidia hao hao ambao walijiunga kwenye kwaya bila kujua sifa za mwimbaji anatakiwa kuwaje. Ndio maana nimezitaja hapa hasa kama alikuepo hapa anaikuwa naimba kwaya hajakutana na Kristo si ndio tumemsaidia si yuko gereji hapa ndio nilikuwa nafunga nati hapa ndio nilikuwa nafunga sawa sawa kama hajazaliwa mara ya pili tumesema anatakiwa kuzaliwa mara ya pili abadilike ili asiwatese wenzake kwa sababu kuimba kwaya na wapagani ni shida wewe unapiga stepu mwenzio anakutamani Unatoka kwenye kwaya badala ya kujadili nyimbo anaanza kuingiza ajenda zingine. Pa kuna jiuliza huyu naye katokea wapi tena? Mambo ya kutongozana kwenye kwaya tena. Mbona kama namuke? Sasa mbona tena ananisumbua? Kumbe lipagani limekuja mle kwenye kwaya ha, ni sio kondoo, ni limbuzi. Ninaanza kutafuna wenzake. Kwa ndio maana tumesema tunatakiwa tuwe na semina hizi za mara kwa mara. Na ninaamini kabisa viongozi wetu watatuandalia. Haleluya. Eti hii ndio ya mwisho. Sina zingine zilifanyika nyuma na zinaendelea ni muendelezo. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea. Leo wamewaonyesha kuna kipindi tutaamua tuwe na semina angalau za siku ngapi? Tatu. Amen. 
Tunamwambia baba mchungaji badala ya evening glory tutue na semina za viongozi kila jioni. Na wakati mwingine sio tu viongozi na wanaotarajiwa kuwa viongozi. Kwa sababu sisi viongozi sio kwamba tutaongoza mpaka tutakufa. Tutio kwamba tutaimba mpaka tutakufa. Watakuja waimbaji wengine lakini tuandae kwenye mindset yao kwamba Siku nitakapo kuwa mzee kumbe sifa zake ni hizi. Siku nitakapo kuwa mwimbaji kumbe natakiwa kuwa hivi. Siku nitakapo tunaweza tukapiga semina ya kanisa zima lakini tunaeleza sifa za kiongozi ili watu wazijue kabla hawajaingia. Haleluya. Tumeelewana dada. Kwa hiyo ndio maana tunaandaa semina hizi ili kushughulika na hao. Ndio maana mafundisho yangu yote hapo ukiangalia ukiyapima niko na, na dili na hao walioingia kwa mlango wa nyuma ili warudi wakapitie getini. Ehe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Humphrey Samuel ni na hudumu katika Baba mchungaji unaruhusiwa kuongezea majibu. Amen. Ehe ni mwimbaji wa kwa ya kuu KKT Kijitonyama. Mm. Uh, baba mjilisti kuna kidogo pale tumepata shida. Eh. Sifa za kiongozi na eh. Eh. Kwa mfano Juma lilopita kulikuwa mm. na uchaguzi wa viongozi wa kwa nizamu ya uchaguzi wa viongozi wa nidhamu kama mm. sijakosea katika mm. shirika zetu. Mm. Nilikuwa nimesali mahali. Mm. Zimegawiwa karatasi watu mm. wapige kura. Mm. Lakini simfahamu, siwafahamu mtu mmoja wapo kati ya wale. Mm. Wanataka tuchague. Mm. Sasa watu wakaarusha neno, watu watu wafahamu wakaanza kutambulishwa wengine hawapo. Mm. Imetokea nimechagua amepata ame mmoja kati ya wale watu. Mm. Ni namna gani tuweze kutambua kati wale wachaguliwa wana sifa za kuwa kiongozi? Kwa mfano sasa hivi tuko mchakato wa uchaguzi huu mm. yatafanyika hivyo mm. wanaletwa kutoka kwa jumuiya huu mtu anapewa karatasi tunachagua mm. nini kitatuongoza tufahamu kwamba kiongozi aliyechaguliwa na akapita ana sifa mm. za kuwa kiongozi mm. moja pili kuna sifa za kiongozi hiyo huwa tuna ushirikiano wa kukaribisha walimu kutoka vikundi vingine vya nje wanakuja kutuhudumia mm. na kwa ya nyingi za KKT Tuna ushirikiano wa kuwatafuta walimu wanakuja kuulika mm. na vikundi vyetu. Mm. Amekuja ni mwalimu kwenye kikundi. Mm. Tutamtambuaje kwamba huyu amezaliwa mara ya pili mm. ili aweze kuongoza kikundi. Na la mwisho umetuambia aifai kwa mfano ibada inaendelea hapa mm. watu wako pale mwalimu atoa tuni atoa tuni. Sisi tuna taratibu mzuri ambao tumeweka kijitonyama. Yeah. Kwa mfano labda nipitie hiyo. Mm. Ilikaa baraza wazee na vikundi kama hivi tukashauriana mm. inakuja hivi ningi na morning glory mm. ambaye imekuwa ni matunda mazuri hapa kijitonyama. Mm. Tukaweka utaratibu mm. wa vikundi kufanya uh, mazoezi. Mm. Na katikati ya wiki hiyo kuna kuwa na utaratibu huo unaendelea. Mm. Sasa pengine mimi nimeelewa vibaya. Mm. Kwa tunakosea tunaofanya hivyo tuache kuimba kabisa tufanye Jumapili au iendelee. Tayari kwanza hilo hilo la mwisho umesha lijibu mwenyewe. Umesema kanisa limeweka utaratibu. Kitu kikiwa kwenye utaratibu wa kanisa kuna vurugu gani tena hapo? Si kanisa limeshaweka utaratibu. Tulichokuwa tunakemea ni kwenda nje ya nini? Ya utaratibu. Sisi tumeweka mkutano. Tumesema vikundi vyote vitaimba kwenye mkutano. Tunatarajia kwaya zote ziimbe kwenye mkutano na zimewekwa kwenye ratiba. Kwaya inasomwa Haipo wako kule wanasema dore mi sora la 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 ndio hao tulikuwa tunazungumza nje ya ya utaratibu wa kanisa kama tala, kanisa limesema semina tutaendelea kwa ya kumu tutaendelea na mazoezi labda mna kantata labda mna nini huo 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 hiyo sio kuvunja nini utaratibu tutakuwa tunakisema hapa yani kiongozi anawachomoa waimbaji kwa sababu anahisi kama ameimiliki hiyo kwaya nje na utaratibu ambao mchungaji na baraza wameweka kwamba vikundi vyote vitahudumu wapi kwenye semina umeshanielewa zile taratibu tulizotuweka hazina shida pili umeuliza maswali ambayo yanafanana kidogo umesema tutamjuaje mtu biblia imeshaweka wazi mtamtambua mtu kwa kwa matunda yake yani kujua huu ni muembe unajulikana kwa matunda yake huu ni mtu fulani unajulikana kwa nini kwa matunda yake sisi hatuna vipimo kwamba tutakupeleka maabara tuchukue damu yako tujue hii imezaliwa mara ya pili hii bado lakini yako matunda ambayo yatatusaidia kujua kwamba huyu jamani ni mbuzi amen huyu jamani ni kondoo tabia zitatuonyesha Arafu kuhusu lile la uchaguzi ndio haya ninayoyasemea hapa kwamba kwa nini tunaandaa semina ni kwa sababu wakati mwingine tunawachagua watu 
bila kuwaelekeza wajibu wao wa kufanya. Sinilisema hapo. Kwamba ndio moja ya ya semina hii tunacho walichofanya viongozi kuweka kwamba baada ya kuona kuna mchanganyo watu wengine hawajui wajibu wao kama mwanakwaya anatakiwa ishije akaeje kama mzee wa kanisa afanyeje kama ni kiongozi wa vikundi mbalimbali afanyeje ndio maana tunaandaa hizi semina tunaweka walimu mbalimbali wafundishe mada mbalimbali ili tujibu swali kama la kwako hilo kwamba kama mtu alichaguliwa nilitumia Kiswahili kibaya nikasema kama cheo kiri bila yeye kutegemea basi afundishwe sasa awekwe vizuri ili apewe maelekezo ya kufanya ameni mpendwa imeeleweka eh kwa hiyo ndio mambo ambayo tuna, tunapenda kusaidiana namna hii ndio maana ya semina hii semina tuweke kama fashion tunaandaana tunajua kuna wakati mwingine mtu anakosea sio kwa sababu alikusudia ila haelewi haleluya kuna kanisa moja wamepanga utaratibu kuna watu maalumu wa kukaa mbele sasa wewe ukijidia na kiherere chako cha ni wai ibada nikakae mbele <laughs> wanakunyenyua tu samahani <laughs> lakini huyu aliyekuja amekosea hakujua nini utaratibu wao kwa hiyo hata watu ambao tuliwachagua bila kuambia wajibu wake ndio maana nimesema sasa hivi natakiwa Mungu atusaidie kabla ya uchaguzi zieleze kwanza nini sifa za mtu anayepaswa kuchaguliwa na kazi zake lakini waumini wakati mwingine tunamchagua mtu kwa sababu siku hiyo anajua kuna uchaguzi kara suti tai nini kwa mtu ananyosha kidole asa huyu che, una uhakika maisha ya kiroho yako vizuri anasema kwa tai hiyo na suti atakuwa yuko vizuri kumbe mpaka ni mstarabu cha pombe kwa kwenda mbele alafu uzee unamwangukia lakini tukifundisha sifa za huyo mtu atakapochaguliwa na kazi zake watu wataanza kuona kwa sifa hizi mzee fulani atatufaa kwa sifa hizi mama fulani atatufaa kwa sifa hizi hasa wakati mwingine hata hizo sifa zitajui na wakati mwingine nasi wachungaji wakati mwingine tunajaribiwa kuna watu ambao tunawatamani wangekuwa miongoni mwa wa, wa, wazee ingawa hasa huko nisiende sana. Kwa hiyo nafikiri nimejaribu kama sijajibu sawa sawa nani baba unala kuongezea kidogo hapo au kwenye hayo maswali waliolizia kama kama utajaziwa utakaposimama is okay. Je e, sawa sawa baba tume, tume, tumeenda sawa? Kanisa tumelizika na majibu. Amen. Swali la mwisho Ah, kumbe kuna la mwisho ingawa sio kwa muhimu. Haya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi naitwa Felix Ndiano na mimi naimba kwa ah. Yakubu. Ah, okay. Eh, katika maelezo yako mm. umesema kwamba tusimpe mtu uongozi mm. kama ajazaliwa mara ya pili. Mm. Sasa ikatokea yani katika kuchagua tunatafuta mtu ambaye amezaliwa mara ya pili ajapatikana ina maana tu <laughs> tusimchagu tusimfanye uchaguzi au tusimpe uongozi baba mchungaji jibu hilo <laughs> na eh, kwa, sab- kwa sababu kwa nini nimesema baba mchungaji ajibu kwa sababu kwenye swali lake kuna majibu mle mle kwamba kama hakuna aliyezaliwa mara ya pili maana yake hapo hatuna kwaya Ma, maana yake hapo tuna kikundi cha wasanii wanaoburudisha waumini kanisani lakini wao wenyewe sio waombe radhi kwa yakuu amna <laughs> na i'm joking kwa hiyo swali lake anasema kwamba je kama tumejaribu kuangalia we <laughs> tukakuta sisi wote mbuzi tu ndio kwa mujibu wake. Sawa, hata kwenye kundi la mbuzi atakuwepo, mbuzi atakayeongoza mbuzi wenzake. Kwa hiyo mtamchagua mbuzi aliye nafu kuongoza kundi la mbuzi wenzake. <laughs> Amen. Hebu e, hebu tupe swali pale. Asante. Kwa jina anaitwa Janet Mshanga. Uh-huh. Kwenye kikundi cha fellowship. Okay. Kuna point umezungumza kwamba unakusu uongozi. Eh. Uh-huh. Ah okay. Kusu uongozi kwamba atakapokuwa anaendelea 
hana sifa uh. na haelekei uh. ukasema kwamba na tunavyojua kwamba uchaguzi ni baada ya uh. ya okay, mwaka mmoja je uh. ina maana hataweza kuondolewa kama haelekei katika njia ya zile sifa ambazo zinahitajika okay hilo uh, sasa linategemea na katiba yenu Katiba yenu kama inasema mtu akibugi anawekwa pembeni kwa, kwa, kwa mujibu wa katiba yenu. Ila nilichokuwa nasema kwamba kuna wale ambao tunamchagua kuwa kiongozi. Yeye mwenyewe hajawa willing kuwa kiongozi. Na a, a, amejaribu kujitetea tukasema wewe kura zimeshakuchagua. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Lakini yeye ndani hasikini ni uongozi kwa hiyo anaamua kuwawekea kama kamgomo hivi Muna, mnasema vikao hafiki mnasema sui nini hafiki yeye kwa mawazo yake anasema mtakapoona kwamba sifanyi hayo nyie mtajua kwamba hapa kumbe hakuna mtu kuna shati mtachagua mtu mwingine sasa hayo hayo ni, ni utaratibu wa kundi lenu lakini ilichokuwa nasema mimi kwamba madhara ya kumweka mtu kwenye nafasi ambaye yeye mwenyewe hajawa hajawa tayari na ile safari na, 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 na ile na, na, na ile nafasi kwa watakao umia, sio yeye ni nyie mliomweka mtu ambaye hayuko tayari. Umewahi kumtuma safari mtu ambaye ha, hataki kwenda. Yaani kile kitu ulichotaka kachukue kitakuja baada ya masaa mengi sana kwa sababu kwanza anatembea. Yaani unamweka mtu kwa kiongozi na, lakini tayari haumo. Unashangaa mtu ni mwenyekiti au ni nani? Hana maono yoyote kuhusu kwaya. Hafikiri maendeleo yote. Yeye yupo yupo tu mna. Bwana, vipi anasema si nyewe wenyewe? Sasa mtu ana namna hiyo ni utaratibu wenu sasa kujua nini mufanye. Lakini mimi nilikuwa natolea mfano wa kumweka mtu ambaye hayuko tayari. Asante. Nina swali la pili samahani. Uh. Um Ningependa utu, utu shauri hasa uh, kuna kwa kuna uh, kipengele umesema kwamba wanakuta maombi yanaendelea na kikuni kingine kimejiunga cha kwa kinaimba do re mi fa so hasa kwenye tarehe zetu za ibada mara nyingi sana wanakuta wakati mhubiri anafundisha au mm. anafanya jambo jambo la ibada linaendelea mm. vikundi vingi sana vya kwa unakuta katikati ya kile mafundisho ungeona tafuna badly issues sometimes ungeona chat ndio wengine wanaongea unatushauri nini kama uh, iyo, ukiona hivyo ndio picha inayokuonyesha wakimbizi walio walio kanisani yani hata hilo alisikusumbue ali, kwamba hawa wakimbizi hawa ndio ambao tunaendelea na neno ye yuko wasapu ye yuko wapi ye yuko ye anatoka nje wengine hata hivi tuko, tuko, tuko nao kwenye semina hapa lakini uh, yuko nje anasubiri tena lile tangazo la chakula tuona nani pale kwa hiyo ndio hata A, a, hapo a, hapo hacherewi atapiga msosi wake anaendelea na mambo yake wala hao hawakosekani kwenye msafara wa mimi sikumaanisha hivyo nilitaka kusema kwenye msafara wa nilitaka kusema kwenye msafara wa walimu na wanafunzi hawakosekani Mungu awabariki sana bado moja ebaki moja bwana Yesu asifiwe Asante uh, sana mtumishi. Maswali naamini yako mengi lakini tunaomba tujali muda ili kusudi mtu wa mada wa pili aweze kupata muda wa kutosha pia. Kwa hiyo turizike kwa yale tuliyopata majibu na wakati mtumishi anakuja kwa ajili ya mada ataendelea kuyajibu humo mmoja wakati anaendelea kufundisha. Tuimbe fungu moja cha kutumaini sina nitaenda kumkaribisha mwenyekiti aweze kumleta mlinaji wa pili. Cha kutumaini sina ila damu yake bwana sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha kwake kwake yesu na Karibu mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapenda sana kukushukuru baba mchungaji mgogo. Asante baba kwa ajili ya huduma iliyotukuka. Natumaini 
kila mmoja ameelewa kitu si naomba niwaulize mngependa siku nyingine awepo au kwa hiyo kama siku nyingine anakuja na tumaini kwa sababu najua sisi ni waimbaji tuko wengi sana wa vikundi vingi kwa hiyo tunatutajia hapa eh kwa hiyo kila mmoja muombe radhi Mungu kwa kukosekana wale ambao mkuja lakini siku nyingine Mungu atupe kibali cha kuwarudisha tena ili kusudi tujifunze zaidi na zaidi leo muda naona amekuwa mfupi na tumecherewa kwanza bwana asifiwe na kwa nafasi hii napenda kukaribisha baba mchungaji Metiri karibu kwa ajili ya kipindi kingine cha pili bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Mahali ni pazuri. Ndugu wana poka. Oki patano vemba na wa kipe ndana wa kipata na ve ma na wa kipe ndana bwana yesu asifiwe nimshukuru mungu kwanza kwa ajili ya nafasi hii ya kipekee ambayo amependa na mimi niwepo nimshukuru uongozi nimshukuru mchungaji na wazee wa kanisa na wote na vikundi na wanakwaya kwa kunialika bwana Yesu asifiwe nilipopata mwaliko huu nikasema mimi sina cha kusema lakini Mungu anacho cha kusema mimi siwajui lakini Mungu anawajua <laughs> na ni, nimejitahidi sana kuwepo hapa kwa sababu nime, nimesafiri usiku kucha nimefika saa saa moja na nusu ndio nafika nyumbani kutoka Arusha na mwenzangu naye ananiambia alikuwa kwenye mkesha kwa hiyo sijui hiyo connection ikoje <laughs> Mwana Yesu asifiwe <laughs> la kwa nafasi fupi niliopata neema ya mimi kumsikiliza mshumi wa Mungu hapa nikaona amegonga amepita mule mule lakini na mimi nitakwenda kwa jinsi roho atakavyoniwezesha ila na, ninajua nina hichi kipindi cha pili kingekuwa cha kwake kingekuwa kizuri sana msije mkalala sauti ya mchungaji na ya mwinjilisti <laughs> wala Yesu asifiwe mambo ya msingi ambayo nina amani tuzungumze kwa kweli ni hayo hayo mtumishi maadili ya kiongozi ndani ya kanisa na maisha ya huyu kiongozi akiwa kanisani na akiwa nje ya kanisa kwenye jamii bwana Yesu asifiwe bwana asifiwe mimi nilikuwa nimeweka kwamba uhusiano ile 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 skeleton uhusiano wa mtu binafsi na Mungu hicho ni kitu namba moja kwa sababu hauwezi ukawa na unamtumikia mtu ambaye hauna mahusiano naye hiyo itakuwa kudanganyana eh hauwezi ukasema unamtumikia Mungu wakati huo huo uko kinyume na Mungu kwenye Yohana 14:15 nasema mtu akinipenda atazishika amri sasa tayari umesema unampenda tayari umeamua kuzishika amri zake sasa unamtumikia haiwezekani ikawa kwamba sasa unamtumikia wakati amri zake hauzishiki hauzifuati hapo kuna mgongano bwana Yesu asifiwe kuna mgongano maadili ya kwanza 
ni uhusiano wako binafsi na nani na Mungu kwa sababu siku itakapofika kila mtu anakwenda mwenyewe hatutaenda jumla jumla watania mahali fulani tuta tukifika wale ambao tuta wale ambao mimi sitakwenda sitazidi kama sitaenda huko wale ambao tutabahatika kukutana jehanamu mtaambiana hivi kumbe na wewe ulikuwa una kumbe na ulikuwa unadanganya <laughs> kwa maana kuna mtu unamwona Martin Luther alisema nitashangaa sana siku ile ikifika kuona kwamba wale niliowategemea kuingia hawajaingia na wale niliofikiri hawataingia wameingia alafu cha tatu akasema nitashangaa pia kujiona kwamba na mimi nime Mingia, bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unaweza ukamwona ni sifuri lakini akapata neema ya yule mwizi pale msalabani ambaye alikuwa amehukumiwa <laughs> kifo kwa sababu ya kuwa lakini very last minute. Very last. Kwa hiyo kuna mambo sisi hatuwezi kuhukumiana. Mwenye kutoa hukumu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Alimradi upo kwenye pipe utakutana na Mungu kila mmoja kwa jinsi yake kwa namna yake kwa wakati wake. Wanasema siku moja Musa kwenye vitabu vingine vya hadithi wanasema Musa aliambiwa na Mungu. Unajua wana wa Israeli walipokuwa na shingo ngumu kuongoza eh? Ilikuwa ni shule. Kwa alikuwa na hasira wakati mwingine anatamani kuwapiga kufanya ma- maamuzi magumu. Mungu akamwambia usihukumu mimi ndio na hukumu na ili sasa Musa ile ile somo akamwambia nenda mahali ambapo utakaa kimya hautaongea na mtu utaangalia matukio yanayotokea paka mimi nitakapokuja kukwambia sasa ulipe majibu kwa hiyo Musa akaenda akakaa mahali kando ya mto kwenye kichaka anaangalia akaja mtu wa kwanza mtoni kuja kutawaza ili aende wapi usali amekuja amebeba kifurushi cha pesa kaweka pembeni alipomaliza kutawaza miguu yake akakimbia kasa ule mfuko Musa anaangalia hata mwambie umesahau mfuko wako akaja mtu wa pili akatawaza miguu ile anataka kuondoka akacheki mfuko hapa kaona una pesa akaangalia hivi hakuna mtu akachukua mfuko akaondoka nao Musa anaangalia akaja mtu wa tatu alikuwa kipofu fimbo yake pap pap kaingia mtoni kanawa and then baada ya hapo yule jamaa wa kwanza akarudi kufuatilia nini mfuko wake akamkuta yule bwana akamwambia mfuko wangu uko wapi akamwambia mimi sioni uoni mimi ni kipofu akamwambia unajidai kipofu akamchoma kisu akamuua Musa anaangalia baada ya hapo sasa Mungu akamtokea akamwambia Musa hebu fanya maamuzi yako. Ni nani mwenye makosa kati hao wangapi? Watatu. Musa akasema nafikiri mwenye makosa ni yule aliyeiba hela. Eh? Lakini pia na huyu mwingine pia ana makosa ameua. Kwa hiyo kwa hukumu ya kuona kama mwanadamu hivyo ndivyo alivyoona. Asa Mungu akamwambia sikiliza nikwambie. Yule jamaa hizo pesa. Yule aliyechukua pesa. Huyu jamaa wa kwanza aliiba hizo pesa kwao. Kwa hiyo zile pesa zimerudi tu kule zilikoibiwa. Na huyo jamaa aliyochomwa kisu ni jambazi sugu ameua watu wengi alikuwa tu anapokea hukumu. <laughs> kwa hiyo akamwambia Musa kwa sababu hauna facts, hauna <laughs> Haujui kitu. Ndio maana Mungu alisema usihukumu usije uka kumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu ninachotaka kusema hapo ni nini? Uhusiano wa mtu na Mungu binafsi ni muhimu sana. Na anayeujua asilimia moja ni nani? Yesu alisema, Yesu amesema siku ile watu wengi watasema mimi nilitoa mapepo. Mimi nilifanya hivi. Mimi nilifanya hiki, lakini nitawaambia ondokeni kwangu. Kwa maana mambo uliyoyafanya Mungu anaweza akakutumia hata kama sangine au wendi, unajua? Eh, kwa sababu vipawa 
ulivyonavyo ni hati miliki ya nani ya Mungu anaweza akavitumia hata kama uende kwa sababu sio vya kwako yeye ndo alikupa na alikupa kwa ajili ya watu wake na ukisema tu atakwambia hayo nilifanya kwa ajili ya watu wangu Bwana Yesu asifiwe Uhusiano wako binafsi unaposimama kuimba na Mungu ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Nitasema tu kwa mfano kwa sababu vile eh, aliyetangulia mtu wa mada amesema vizuri zaidi. Siku moja kuna mchungaji mmoja alikuwa mwimbaji anapenda kuimba pengine labda kama mimi. Akawa ameandaa concert kubwa na kabla ile siku ya concert ya kuimba yule mchungaji akafa alipofika mbinguni akamwambia Mungu ninaomba kitu kimoja naomba unirudishe kule duniani nikimaliza kuimba ile concert unirudishe wapi huku Mungu akamwambia hilo sitakuruhusu hautarudi ila siku ya concert siku ya uimbaji nitakuruhusu utazame kutokea ukuju utazame wanavyoimba basi kaka siku ya uimbaji ilipofika kanisa limejaa kama hivyo wanakwaya wanaimba wanamsifu Mungu. Yule mchungaji akasema Mungu mbona nasikia sauti za watu wawili tu. Japo naona watu wengi wanaimba, wanacheza, wana dance. Akaambiwa huku sauti zinazosikika ni wale wanaoimba katika roho na kweli. Akamuliza Mungu hata mke wangu akamwambia si uoni pale ana dance kwa entertain watu sio mimi hata mtoto wangu <laughs> wana Yesu asifiwe unaposimama kuimba kitu cha kwanza na cha msingi hakikisha Mungu anasikia sauti Mungu anasikia sauti yako wewe binafsi na Mungu akisikia sauti yako imsababishe Mungu ashuke na Mungu akishuka ataanza kukuhudumia wewe kwanza. Alafu huo upako utamiminika. Gine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pasipo ya kuwa na umoja katikati ya kanisa ni kazi sana. Ukisoma kwenye mambo ya nyakati wa pili mlango wa tano tari wa kumi na tano. mambo nyakati wa pili tusome tu nitaanzia mstari wa kumi na tatu, mpaka kumi na nne. anasema hata ikawa wenye panda waimbaji walipokuwa kama moja wakisikilizisha wakisikilizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru bwana nao wakipaza sauti pamoja na panda na matowazi wakimsifu bwana wakisema kuwa ni mwema kwa maana fadhili za milele ndipo nyumba ikajawa na wingu na nyumba ya Bwana hata makuani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana Bwana Yesu asifiwe umesikia nini kwenye huo ujumbe kwenye hilo neno umesikia nini kuhusiana hao wanakwaya unajua aliposema walipoungana wakawa kama katika roho moja hakukuwa na yona ndani hakukuwa na network nyingine zaidi wote walikuwa na network moja mpiga kinanda sijui kwa ya, kwa yakuu sijui kwa ya fulani wakaungana wakawa kama moja alafu wakasikilizisha sauti zao kwa nani sio kwa watu bwana Yesu asifiwe maskani ya Mungu Mungu unajua ikuli ya Mungu imepambwaje ime imezungukwa na waimbaji eh? wenye wa 
tuse 24 na ona sifu hiyo ndio ikulu kwa hiyo kitaka kumtengenezea Mungu mazingira kama alivyosema chungaji hapa kumtengenezea Mungu mazingira ukiweka sifa ukaimba katika roho na kweli lazima Mungu ashukage hapo na uwepo wa Mungu ukishuka siku hiyo hapa tunaambiwa kwa sababu kama mwenye ibada amekuja sasa wewe unasema nini tena si ni kumwabudu tu watu wanafungulia watu wanapona kwenye sifa actually hauhitaji tena kuomba mambo mengi anapokuwa amekuja mwenye sifa waulize Paulo na Sila hawakuwa naomba Mungu aje kuwatoa magerezani hawakumuomba Mungu aje kuwafungua nini vifungo vilivyokuwa vimafunga wao waliamua kumsifu Mungu na katika ile sifa si Mungu anashuka hata Mungu akishuka anahusika nayo mambo mengine ambayo uhitaji kusema chochote Bwana Yesu asifiwe Zaburi ya 33 mstari wa kwanza ndio ile neno linalosema usifu kuna wapasa wanyofu wa moyo nini maana ya wanyofu wa moyo watu wenye uhusiano sahihi na Mungu eh huko ndiko kuna kuwapasa na kama unasomaga biblia yako vizuri utagundua wakati Mungu alipokuwa anataka kuingilia vita vya wana wa Israel walitangulizwaga waimbaji mbele unasikia watu wanaenda kupigana vita alafu tarumbeta ndo zimetangulia huko na waimbaji yani ndo unakuja hapa Tanzania iko kwenye vita labda kama alivyokuwa na Uganda alafu naambiwa kwa haya la kijitonyama ndio mnatangulia mbele na huko mbele mnapotangulia jamaa na mitutu mikubwa yeye mnaambiwa mtangulie sifa waimbaji yani Mungu anachosema kwamba ya yeah, atengenezwe tu mazingira yeye kufanya nini <laughs> ushuka alafu akishuka anawa confuse adui wanapigana wanamalizana wao kwa wao na Mungu ameshukia kwenye nini baada ya kutengenezewa sifa Bwana Yesu asifiwe na mahali kwa mdomo nani wa kutangulia mbele sio wote hata wale unaomuona unafikiri huyu safi akaweka pembeni Bwana Yesu asifiwe Mungu atusaidie sana watu wa Mungu kwa sababu wimbo huo hauimbiki zambini wimbo hauimbiki wapi <laughs> zambini Zaburi ya 133 mstari wa kwanza paka wanasema kando ya mito wa Babeli hapo ndipo tulitunduka vinubi vyetu walivotaka tuimbe wakasema tutaimbaje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugenini <laughs> Bwana Yesu asifiwe hauwezi kuimba wimbo wa Bwana ambini kingine ambacho nilitamani nikiseme Hapo nimepita tu kule alikuwa amepita mheshimiwa kwa, kwa sauti ya kichungaji tu <laughs> Amen <laughs> Bwana Yesu asifiwe Nafasi ya kuani kama lango katika madhabahu Bwana Yesu asifiwe Na jinsi gani ukifanya kazi na kuani Unajua Mungu angeweza kuja kukaa mwenyewe kwenye hii madhabahu. Lakini amesimamisha kuani. Na mara nyingi inasemekana kuani alivyo ndivyo na watu wake walivyo. Nataka tumwangalie kuani Musa. Na jinsi tujifunze juu ya watu wawili baba mkwe wake aliongeaje na kuani, alafu tujifunze na wale ndugu zake wa damu walisema wali, wali nini kuhusu kuani na nini kilitokea Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tufuatane sitachukua muda mrefu najua watu wamechoka sasa hivi Bwana asifiwe tufuatane pamoja tusome kwenye kitabu cha kutoka 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 nane toka 18 nianzie mstari wa 17 nisikilize tu itakusaidia kuna kitu kitakusaidia sana 
kama utaamua kunisikiliza kwa makini. Amen. Amen. Anasema mkoe Musa akamwambia jambo hili ufanyalo si jema. Kuna budi utazofika wewe. Na hawa watu walio pamoja nawe pia maana jambo hili lizito mno kwako. Uwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu. Nitakupa shauri na, na Mungu na awe pamoja nawe uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu nawe umletee Mungu maneno yao nawe utawafundisha zile amri na sheria nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo wenye kumcha Mungu watu wenye kumcha Mungu watu wa kweli wenye kuchukia mapato ya udhalimu ukawaweka juu yao wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa mia na wakuu wa msini na wakuu wa kumi nao waume nao waume watu hawa siku zote kisha kila neno lililo kubwa watakalokuletea wewe lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe basi kwako nawe tata tata narukia mstari wa kumi na ikufanya the long story short basi Musa akasikiliza neno la mkwewe akafanya yote aliyokuwa amemwambia Bwana Yesu asifiwe kumbe uchaguzi ulianza siku nyingi na Musa ana anachotaka uone baba mkuu wake na Musa alijua njia sahihi ya kuongea na nani na Musa kama kuani wa Mungu hakumsema alikwenda kukaa naye akatoa idea zake na yeye akazichukua akazifanyia kazi na aliambiwa achague kwa maana kulikuwa na watu wengi lakini umeona criteria mipaka iliyowekwa katika kuchagua na uchaguzi umekuwepo kwenye agano la kale na kumekuwepo kwenye agano dipia kwenye matendo ya mitume wale watu wakakaa baada ya kuomba baada ya kufanya nini ya kuomba wakapiga wakapiga kura sasa nataka ni, ni unganishe ili niweze kumaliza hiyo habari uone jinsi ambavyo e kwenye kitabu cha hesabu kumi na mbili Sikiliza itakusaidia kidogo. Hesabu yeah. 12. Oops. Mesema hesabu 12 nitaenda kwenye kutoka bado Nasema sikiliza hesabu 12 kuanzia mstari wa kwanza kisha Miriam na Haruni wakamnena Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemoa maana alikuwa amemoa mwanamke mkushi wakasema je ni kweli bwana amenena na Musa tu hakunena na sisi pia bwana akasikia maneno hayo basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya nchi bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kumwambia tokeni nje ninyi watu watatu mwende hemani mwa kukutania basi hao watatu wakatoka nje bwana akashuka katika nguzo ya wingu akasimama pale malangoni pa hema akawaita Haruni na Miriam nao wakatoka nje wote wawili kisha akawaambia sikilizeni basi maneno yangu akiwaambia nabii katika yenu nabii kati yenu mimi bwana 
litajifunua kwake katika maono nitasema naye katika ndoto sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote kwake nitanena mdomo kwa mdomo maana wazi wazi maana wazi wazi wala si kwa mafumbo na umbo la Bwana naye ataliona Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa asira za Bwana zikawaka juu yao naye akaenda zake kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema na tazama Miriam akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji Haruni akamwangukia Miriam na tazama yuu mwenye ukoma kisha Haruni akamwambia Musa e bwana wangu na kusi sana usituwekee dhambi juu yetu kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi Bwana Yesu asifiwe Kuna namna ukishindwa kujiconnect na kuhani wala sio kuani atakutamkia laana ila ni nani Mungu mwenyewe Musa akusema ndugu zake wapigwe na kile walichokuwa nakisema kwani kilikuwa cha uongo walikuwa nasema cha ukweli kwamba huyo ameoa mtu ambaye sio Muisraeli na kanuni ilikuwa hairusu lakini Musa alikuwa na maelekezo tofauti kama kuhani kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo walipomsema Musa hawakumsema Musa bali walimsema yeye aliyempa Musa nani? Maelekezo. Kwa hiyo kesi ya mtu aliyekuwa hapa kwa madhabahuni huwa haimhusu kuhani na Musa Mungu mwenyewe. Musa asingetaka dada yake wa kuzaliwa naye awe na ukoma kisa amesema kama kama mwanadamu angeza kumwambia na, 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 angeza kumwambia unajua Mungu alisema na mimi na nini lakini bahati mbaya Mungu hajamuuliza nani akamuuliza Musa kwa hiyo wakati mwingine ukishindwa kukaa kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu amekuweka kama kiongozi ukakosa connection na mbeba maono kwenye madhabahu yako alafu kwa bahati mbaya pasipo ya kujua ukatamka maneno hayo maneno huwa kwa kawaida anayoyajibu sio mchungaji anayajibu nani anayajibu Mungu unaweza ukachukua hatua nzuri ila maana kwamba usiseme na kuani ila unasemaje na Musa yeye hajapigwa na ukoma kwa sababu ali kwenda kafanya appointment akaongea naye akamweleza na mimi na mawazo haya akamweleza tatizo analoliona kwanza alafu sio akamwachia hapo hapo akamweleza pia mapendekezo yake tofauti na na Miriam na Haruni wao walimsema <laughs> uhani anaposimama kwenye nafasi ya ukuani pale anakuwa amebeba jukumu alilobebeshwa na Mungu na uenda ikawa huyo kuani siku ya mwisho anaweza asiingie mbinguni lakini akiwepo pale ni kwenye ofisi na ile ofisi ina muhusu Mungu na hata Daudi alijua hili Bwana Yesu asifiwe Daudi alikuwa anatafutwa na mkuu wa nchi ya uliwe lakini kuna wakati ameingia kwenye pango akakata kipande cha nguo cha mfalme eh Kamambia unaona ningeweza kufanya nini? Kukuua lakini mimi ni nani? Niweke mkono wangu juu ya mpa kwa mafuta. Imagine mtu anayekutafuta, yani sawa sawa na rais Magufuli anatafuta kamtuka moja na jeshi la nchi nzima. Alafu wewe unayetafutwa unakuta kwa sababu waliingia kwenye pango ndani sana Daudi. Mfalme akaja akaingia kwenye hilo pango kulala ili kukikucha aendelee kumtafuta nani? Daudi apate kumua. Daudi akaja sasa kwa sababu alikuwa ndani sana mfalme ajui. Akaja akamkuta amelala na koroma. Akakata kakanzu kake. Baadaye alipotoka wakati wamekwenda kando wakampigia mlusi akamwita akamwambia ise. Mimi ningeweza kukuua. Lakini mimi ni nani? Niweke 
na yule pia aliyokuja kumwambia Daudi kwamba amemuua Sauli Daudi alimaliza anambia imekuwaje ukaweka mikono juu ya huku kuna kiboko tena kikubwa sana unajua hakuna kazi ngumu kama ya mchungaji kwa sababu nafsi za watu zilizoko mbele yako utaulizwa na Mungu mimi na kesi ya kujibu juu yangu lakini na kesi ya kujibu juu yako kama kwa namna moja au nyingine sijahusika kukusaidia kusema kitu ambacho kingekusaidia kuvuka kwenda mbinguni kama sikukusema kama nilivyotakiwa kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa ile nguvu ya umoja hebu imagine kama umesimama unaimba lakini uko kinyume na aliyesimama kwenye madhabahu Hebu imagine mchungaji Kimaro anatamka hapa Bwana Mungu akubariki na huko kinyume chake hiyo baraka inakupata. Eh? Inakupata. Haikupati. Alafu katika hiyo zone kinachotokea hakutakuwa na chochote cha maendeleo. Huwa kinapiga, kinaua. Huyu mwingine alipata hata, hata Haruni ukisoma ukiendelea mbele Haruni kitu kilichomtetea ujue basi kwamba Bwana Yesu asifiwe. Ujue kwamba Haruni kilichomfanya yeye asipigwe adhabu japo alisema na Miriam. Haruni alikuwa ni kuani by Zain. Kwa hiyo alikuwa na ile kava. Mimi nikiwa huku nina kava ile ya, ya kwamba ni kuani. Ila siku Haruni alipokuwa na staff tu amevua vazi la ukuani. Death ilimstrike akafa. Alipotoka tu kwenye vazi lakini kuani hicho kitu unatakiwa ukifahamu tu ukifahamu kwa faida yako yani sistemi kwa maana ya kujiprotect huko nasema kwa maana ya kukuprotect kwa sababu hiyo kesi huwa haingiliwi na mchungaji wala haingiliwi na wewe hiyo ni kesi ya nani ya Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo kwa mfano kama kuna jambo aliko sawa kama kuna jambo kikundi kinaona kiko sawa bora ufuate zile channel za kawaida eh? za kukaa na kuongea kuliko ukikaa unaanza kutengeneza upinzani kambi unajua kuna kuna wanasema spirit ya ukengeufu kama ambavyo ilianzia kule mbinguni kwa shetani unafikiri siku ile Lucifer ali, alisema moja kwa moja ukisikia mtu anakuja na kuambia watu wanasema sio watu wanasema yeye ndo anasema inakuwa gaivo kwanza anaanza inaanzaga mtu ana, anataka kufanya kama kile unachofanya alafu inakwenda kwenye politiko politiko anaanza kutafuta magrupu yani ikiiva iki kwenye magrupu inakwenda kwenye stage ya mwisho ya ukengeufu ndio ile ya uasi sasa inafikia huwa inaendaga taratibu haifikagi mwisho kwa hiyo na kesi ambayo huwa Mungu anaingilia Jitahidi sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Neno la Mungu kwenye nimemaliza hiyo mada hapo. Nina dakika ngapi zimebaki kabla watu wajasinzia kabisa kwa sababu wana uchapa na waona. Sauti yangu inawabembeleza. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ingefaa nipate kipindi cha kwanza labda lakini hamna shida. Bwana asifiwe. Wa Korinto wa kwanza na dakika ngapi? Taniambia. Bado. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 15. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 15. maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba nimeanzia mstari wa 14 lakini akili zangu hazina matunda imekuwaje basi nitaomba kwa roho 
tena nitaomba kwa akili pia nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili kuimba inaingia kwenye sehemu ya utaalamu kidogo ya ya, ya kueleza habari ya, ya uimbaji Paulo anasema nitaomba kwa roho nitaomba kwa akili pia nitaimba kwa roho lakini nitaimba kwa akili pia hii ina maana gani ina maana gani kuimba kwa akili ni pale ambapo mziki upo kwenye rula sawa na dancing na kila kitu lakini ukija kwenye upande wa roho lazima hicho kitu kitokee ndani ya roho bwana yesu asifiwe music mziki na dansi ina kazi moja kwenye kwenye nyimbo kazi role ya mziki na dansi ni kupeleka ujumbe ulibeba neno lifike kwenye mioyo ya ya watu na hiyo music na dansi ikikosewa inakuwa vice versa inakuwa neno ndio inasindikiza mziki na nini na dance iliingia kwenye ibada moja haikuwa hapa Dar es Salaam ilikuwa Mwanza vijana walikuwa wanaimba lakini mchezo walikuwa anacheza na mziki ulikuwa unapigwa na maneno walikuwa anasema na mimi nilikuwa na stago kusikia wanasema nini nikasikia wanasema utakufa kwa ajili ya zambi zako utachomwa jehanamu lakini wakati wanaposema maneno hayo kanisa lilikuwa lina shangilia na kufurahia kwa sababu walitumia walipotosha kwa dhana mchezo ulikuwa unaendelea pale na mziki ulikuwa unapigwa mkubwa ambao mimi nilistago kutafuta hayo maneno yalipeleka ujumbe tofauti maneno unayoyasema kama lengo lako ni kufikisha kwa watu kwa hiyo watu walichukua na shangilia pale ni nini walishangilia kwamba neno limewagusa au walishangilia mziki na dance yeah. kwa sababu neno hilo lilitakiwa wakati unaimba hapo watu wangekuwa wanatoa nini machozi kitu ambacho kimekuwa ni shida kikubwa tuseme kwenye kwaya sasa hivi tunavoendelea kisipotunzwa vizuri ni hiyo kuimba kwa roho na kuimba kwa akili. Mziki umekuwa ni mkubwa sana na dance imekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo watu wengi hawasikii. Hawapati ujumbe. Nafikiri sio hapa kijitonyama, sehemu zingine. Sehemu zingine. Hapa mimi nasikiaga nikija nasikia vizuri. <laughs> Lakini eh, kuimba kwa roho kuimba kwa roho unapoimba kitu ambacho kimekuhubiria wewe hauwezi kuimba kitu ambacho wewe mwenyewe ukiishi nakumbuka kuna kwa ya fulani waliimba wimbo mmoja kwenye mashindano kunywa chai soda na matunda kunywa yani walikuwa na washawishi wasinyo nini alafu bahati nzuri wakashinda kwenye mbaji Alafu nikawakuta wako ba wanakata wanajipongeza kwa bia. <laughs> Lakini walitoka kushawishi kushawishi watu kwenye wimbo wao kwamba kunywa chai, soda na matunda kama una kiu. Usiyo usile vitu vitakavyozuru mwili. Lakini wao walipochukua ushindi walikuwa mahali wanajipongeza kwa nini? <laughs> Wana kunywa bia. Bwana Yesu asifiwe. Unaimba kwa roho naimba kwa akili unaposimama kuimba kitu gani mimi na mimi ni mwimbaji napenda kuimba toka niko mdogo huwa kitu ninachokionaga cha kwanza nikisimama kuimba nina nikisimama sijawahi kuzoea kuimba liturujia hata siku moja kila siku ni mpya kwa sababu nikisimama na poimba Mungu kwetu sisi nikimbilio na nguvu nina picha Mungu amekaa hapo ndio unayoiona alafu sasa ndio ninaanza kumwabudu ninaongea na Mungu kwao naonaga sina sauti naweza kujieleza natafuta sauti 
ninazikosa na wakati mwingine nikiimba kwa kusifu kwa kuabudu nikiwa kwenye hiyo presence ya Mungu kwamba ninaongea na Mungu machozi yanatoka na ile presence ikijaa kwangu nikigeuka kwa washirika na kukuta na wenyewe sababu mwenye sifa amekuja hapo umeweza kuimba katika roho lakini ni wimbo huo huo anaweza akaja kaimba mtu mwingine note ni zile zile lakini hayupo connected ukitaka kujua hupo connected unaimba wimbo unasikia utawezaje kuimba wimbo alafu katikati ya wimbo upige miayo Mungu yuko uh, uh, uko connected no hayupo mimi naonaga mara nyingi nikikao una, unaweza kuona washirika huko wanaimba lakini kwa anapiga miao yani unaona kabisa haja internalize hajaimba katika no. na kama alivyosema ni kweli mziki ndio unabeba hata kwa, kwa kanisa letu nafikiri asilimia karibu 80 kama sio ni, ni kuimba kwa hiyo lazima ujifunze kuimba kwa rona kweli na hii sasa unaunganisha na ile kusifu kuna wapaswa wanyofu wa moyo kuna mambo mengi kwa ujumla wake ambayo yanakutengeneza kuwa mwimbaji ambapo hayo mambo mengi kwa ujumla wake yanafanya kile unachokiimba wewe mwenyewe uanze kuona matunda yake wewe umuone Mungu kwenye maisha yako kile unachokishuhudia kikushuhudie wewe ndio maana tunasema kwamba sehemu ya uimbaji ni sehemu takatifu ni sehemu takasifu takatifu na ndio maana yani kimsingi ilivyokuwa zamani na ilikuwa very strictly kwamba kama uko nje ya kundi au risiki kufanya nini kuimba sasa utakaje pale unaoelezea watu kitu ambacho we mwenyewe ukishi kule nje kwa maana kichwa changu ni pia naambia kwamba maisha ya mtu ndani na nje ya kanisa ushuhuda wako kule nje ni tofauti wakikukuta umesimama hapo unaimba wanaona he hiyo contradiction ni mbaya unakuwa wanasema unakuwa agent samani nikikuita hivyo <laughs> yani shetani akitaka kuharibu mambo akitaka ku, akita kuvuruga mambo kuchafua hali ya hewa ana watu wake wa kupitia yani ana, ana antena zake yani upo yani unakuwa kwenye kwa mpo wengi lakini kuna antena kwa hiyo jamaa akitaka kuvuruga mambo kwa sababu kama hii ni sehemu muhimu na anajua kwamba ikikaa vizuri watu watafunguliwa na shetani hataki watu wafunguliwe anafanya nini anachafua mazingira na sisi kwenye kwenye daosisi yetu mahali popote uliposikia kwenye ushirika wote uliposikia kuna vita inaanziaga watu kwenye nini <laughs> kwenye kwaya fanya utafiti wako mimi nimeshafanya <laughs> yani ukisikia vurugu nyingi zinatokea wapi sio kwamba unapenda yani unajua ukishakuwa mtumwa wa dhambi utatumika yani na shetani anaweza kakuziba masikio yani unasikia neno la Mungu kila siku na unalihubiri kila siku lakini wewe mwenyewe uliishi na wewe mwenyewe unageuka kuwa mwiba bwana Yesu asifiwe Mungu atusaidie tuweze kuimba katika roho na kweli tumia akili e, kwenye maswali aliyokuwa yanaendelea hapo ya kwamba ambaye haja akata shauri unajuaje ambaye amekata shauri na ambaye hajakata shauri kama anasema mimi nimeokoka <laughs> kwa matendo anasema uta lakini ni muhimu kwa sababu leo ndo wanasema ndio 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 maana ya semina hii moja wapo kitu ambacho wamekizungumza na mimi nilikuwa nimeweka vitu vya muhimu kwa 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 mwana kwaya alikuwa ndio mambo hayo hayo mimi nilikuwa nimekaza kwamba uwezi kufanya huduma ya Mungu pasipo ya kuwa na maombi kama ambavyo Yesu hajaweza kufanya huduma pasipo yeye kuwa na nini kila siku Yesu alikuwa anaenda mlimani kuomba sio akiamka asubuhi hata kabla hajachagua wale wanafunzi 12 alitoka kwenye nini kwenye maombi 
na wakati mwingine aliwaambia wanafunzi wake namna hii haiwezekani pasipo ya nini ya kuomba kwenye waefeso sita mstari wa moja. mstari wangu wa mwisho huo alafu ni waefeso sita mstari wa moja. Aka kumi na tatu. Anasema hivi, vaeni sila zote za mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa sababu hiyo twaeni sila zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkisha kuyatimiza yote usimama Bwana Yesu asifiwe hamna shortcut usipoomba hawezi kusurvive kwa jambo lolote ndio maana ukisoma kwenye Yohana 15 mstari wa kwanza paka 14 pale paka wane nasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu alafu anamalizia kwa kusema pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote hauwezi kushinda dhambi wewe kama unamhitaji Yesu ndio huwezi kuna maisha unaishi hata we mwenyewe uyapendi lakini kitu kinachoweza kukutoa ni pale unapoamua kumuingiza Yesu kwenye ile nafasi. Kwa hiyo maombi ni sehemu muhimu sana kuomba pamoja na kupanga pamoja. Bwana asifiwe. Umenielewa kidogo? Bwana Yesu asifiwe. na fikiri labda sehemu nyingine ni nitaendelea kuongea kutokana na maswali mtakayo niuliza labda ni, ni rusu maswali matatu na mimi labda sijaendelea kwa sababu watu wakiwa wamechoka ukiendelea kuongea sasa vinatoka <laughs> hakuna kinachoingia sasa kinatoka <laughs> labda kama kuna maswali <laughs> ambapo wengine wamejaribika ni rusu maswali ma, machache Swali Pale nyuma kuna swali Uliza chochote ndio siku ya kuongea. Ya uliza chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba mchungaji nauliza chochote kama ulivyosema. Uliloongelea <coughs> tuseme um, kwa mfano umeongea kuimba kwa roho. Watu tunatofautiana. Kwa mfano tunapokuwa wanavoimba praise and worship au tunapokuwa kwenye kipindi cha kusifu na kuabudu Sijui mimi ninavyoamini kwamba kila mtu anakuwa anazungumza na Mungu kulingana yeye anavyo feel si mpaka aonyeshe sura. Lakini kuna ile kasumba imekuwa inasemekana mko kanisani. Mchungaji anasema tuombe tuombe. Naona mtu yuko na mwangalia mzaga. Mwangalia mzaga. Lakini kuna mtu katazama tu kule mbele. Unakuta labda anajazwa na Roho Mtakatifu kwa siri siri. Ninaongea hilo kwa maana gani? Nikuwa namsikiliza mhubiri mmoja alikuwa anatoa mafundisho upende radio hivi. Mwezi huu anasema kuna mahubiri kwa mfano mchungaji anahubiri kiroho. Kama alivyokuwa anatufundisha mjilisti hapa alivyopita. Lakini tukiangalia wewe unafundisha kama mwalimu darasani. Na yeye ndio fundisha yake. Akasema hivi wale wanaongea zenene wana wana akasema kibiblia iruhusiwi wanapayuka. Mimi alinichanganya kidogo. 
kwa ni upendo radio kwa maana inabidi uongee vizuri usiongee hey, hey. sasa inakuja kwamba mtu uh, amtumikie Mungu kwa mfano kuimba kwa kiroho mimi naimba kwa mfano naabudu lakini sikunji sula mimi huko nawasiana na Mungu kuna mwingine anakunja sura anaonekana kwamba ndio anawasiana na Mungu kuliko mimi ni lipi tufate katika hayo mawili ananichanganya kujua yote ni sawa Bwana Yesu asifiwe tuna tofautiana na, na hisia Mungu ni sawa sawa na baba mwenye watoto wengi na kila mtoto ana tabia yake jinsi ya kuonyesha hisia zake mbele ya baba kuna mwingine akitokea mbele ya baba yake anakaa kimya anaongea taratibu na baba anamsikia ya yeah, msumbui Mungu na kuna mwingine akija paka alia jigare gare baba tu anamwangalia akimaliza na yeye anampa hiyo ndio style yake yani hivyo ndio anajisikia <laughs> ame amelani lakini kuna watu wengine wanakuwa na taratibu za pamoja kuna mtu mwingine akisikia huyu anaomba na huku anaomba hawezi ku concentrate eh? anapoteza labda labda network kwa hiyo anaamua kukaa kimya kwa maana huyu huku anaongea huyu anaongea akitaka kusema hivyo anasikia maombi ya huyu hapa anakuwa anasikiliza huku na huku kwa anakosa focus eh sasa ndio maana kwenye ibada kuna kuaga na namna tofauti wa accommodate mazingira mazingira yote kuna kuaga sasa sisi tunakuaga na sehemu ya sala ya kimya japo inakuaga kwa kifupi lakini ni muhimu pia Mungu anakusikia mtu yoyote kwa namna yoyote kinachotakiwa ni ile connection yako haufanyi kwa sababu ya nani ya watu unavaa kwa sababu ya nani ya Mungu kwa mfano tunapenda kuimba Daudi alicheza eh hiyo ilikuwa ni style yake haikuwa kwamba labda pengine kila siku ndio style lakini kuna siku anapokuwa amefurahi anapojiachia mbele ya Mungu na kulikuwa na mtu mwingine alimnyooshea kidole Daudi wakati anafanya nini anacheza Alip, alifanywa nini ule alipigwa na nini utasa kwa sababu alimwambia wewe unacheza cheza unajifunua mbele hapo mfalme mkuu unajifunua mbele ya watu akamwambia no sikuwa nacheza mbele ya watu nilikuwa nacheza mbele ya nani ya Mungu yani siku zote unapocheza mwana kwaya hakikisha huo mchezo unaucheza unacheza mbele ya nani wakati mwingine wengine wanacheza lakini mchezo unapeleka message tofauti watu hawapati tena ule ujumbe anakaa na muangalia anasema huyu nikimpata huyu kwa sababu ule mchezo unapeleka message tofauti lakini kama uko katika roho na kweli chochote utakachosema neno unaloliimba na mchezo unaoucheza unasaidia bado kupeleka hiyo message ifike kwenye mkusudiwa lakini kama itapeleka message tofauti ndio pale kwamba Mungu atakuwa sikii sauti yako ndio pale Mungu anasema niondoleeni kelele unajua unamwambia mtu anasema kelele Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu anachokitafuta Mungu ni kitu ambacho sio wanadamu sisi sisi tunachokiangalia. Mungu aangalie kwa nje, anaangalia ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ya, yeah, kila watu wana staili yao. Unajua sasa ingine hata ukimuigiza mtu Mungu anashangaa. Huyu mtoto leo mbona anamuigiza kaka yake? <laughs> mbona sio yeye? Huyu nimemzoea anakaa. Unajua kuna watoto hata hata wazazi wanawajua. Kimwona yeye amekaa kimya anajua huyu kuna wengine wako aggressive hata watu watoto wakitaka kuongea kitu na baba yeye ndo anamtuma kwa sababu anajua na baba tu akiwaangalia watoto wake anajua hii haimsumbui Mungu Bwana Yesu asifiwe ya yeah. swali Bwana Yesu asifiwe kuna jambo umeliongelea mchungaji kuhusu kuhani kama lango na madhara ya kukaa kinyume na kuhani uh, kama wanakwaya na bahati nzuri we ni mchungaji huwa kuna mambo yanatokea wanakwaya ni wanadamu wachungaji ni wanadamu lakini unakuta connection inakatika kati ya kwaya fulani na mchungaji na kikubwa katika experience yangu ni maneno maneno yanaharibu connection kati ya kikundi fulani cha kwaya na kuhani
na hiyo hali huwa inatesa kama ambavyo umeongea inaweza ikatokea laana lakini pia hata kwa mchungaji huduma nayo inakuwa haifiki katika vile viwango ambavyo labda Mungu alikuwa amevikusudia kama mchungaji unaweza ukatushaurije kama wanakwaya inapotokea hali kama hiyo Shetani yupo kazini. Eh? Sifikiri wewe ndo unampelekea tu ngumi na yeye amekaa kimya. <laughs> na yeye anasema anaacha 99 na anaenda kutafuta mmoja, anaenda kumtafutia kanisani. Kwa hiyo siku zote ukikaa rohoni na kufuata zile principle utamwona Mungu. Kuna namna ambayo ukikosea na kuwa sana. Hata Musa si watu si watu walimuuzi Musa paka akagonga mwamba mara ngapi mara mbili alafu ilimsababishia nini na na anaadhibu ni Mungu ndio maana ule mfano niliotoa kwanza ulikuwa una maana Mungu ndo anakaaga kwenye hiyo sehemu usije ukakaa kwenye sehemu ya nani ya Mungu huku madhabauni pamekaa hivyo hivyo kuna vitu ambavyo ni Mungu anafanya wewe unaweza ukapima uweze ukapima kwamba afiki kwenye viwango au amefika kwenye viwango kwa sababu kwanza mtu ukishamchukia hata akisema kitu kizuri hausikii eh hata akisema kitu chenye nguvu hawezi kukipokea wanasema hivi ukitaka kupata kile kilichoko ndani yangu lazima uniheshimu ndio kinaweza kutoka unajua hiki kiko hapo kwenye biblia kile kwenye marko hivi utamuliza yesu pale kwa nini Yesu hakuweza kufanya miujiza nyumbani kwao? Kwa nini hakuweza? Walimdharau. Walisema huyu si mtoto wa fulani huyu hapa tunamuona huyu hapa anapita huyu. Huyu mchungaji tulimuona hapa juzi juzi tu anapita pita huku yeye ndo anajidai sasa anasema hivi na nini na nini. Wanasema Yesu hakuweza kufanya miujiza wowote kwao. Wow. Ila miujiza midogo tu. Alipotoka huko nje ndio sasa mnasikia mambo uki mzarao yani jinsi pekee ya wewe kupata vile vitu Mungu aliweka ndani yangu kama kuhani lazima uniheshimu kwa sababu usiponikubali hakuna jinsi nitakutamkia kikaja na aliyemheshimu Yesu nani mnamjua yule mwanamke ambapo Yesu akasema ili jambo alitasaulika nani Mariamu eh alichukua kibaba cha mafuta ya thamani kaenda kumpaka na unajua Yesu alikuwa rafiki na ile familia si unajua huko ndo kulikuwa na, za, na Lazaro kule kitu kilicho kitu kinachoweza kufanya kuani akukumbuke endi ule anayokwenda mbele za Mungu kwa niaba yako yani yuko hapa unajua ni ni hatari sana mtu yuko hapa ambaye ndo ana anabeba maombi anapokea sadaka zako anakuconnect na Mungu alafu wewe uko kinyume naye you cannot get that blessing na ikitokea Moja ni kuambia watu wanaoheshimu kuani hata kuani akiwa anaomba lazima amkumbuke. Unajua kuna namna nyingi ya kumheshimu kuani eh? Ya, yeah, kuna namna nyingi ya kudraw kitu kilichoko ndani yangu. Yule mwanamke alipata na ndio maana Yesu aliposikia shida ya Lazaro, akasema no, huyu rafiki yangu anahitaji muujiza mkubwa, acha afe kabisa. Acha auze. Yesu anairisha huduma. Yesu akawa anairisha huduma kwa kila mtu. Eh? Lakini aliposikia habari ya rafiki yake na rafiki yake imetokana na nini? Alitoa kitu. Aliheshimu. Akairisha huduma. Kaenda, akamwambia tu siku nne ameoza na yeye afukua. Fukua. Ulola hiyo kitu. The only way. Ukisha ukiruhusu ukuta ukaingia kati yako na kuhani. Mahali ambapo wewe unapeleka sadaka zako. Mahali ambapo wewe unaenda kumuomba Mungu wako. Yaani ni sasa umeji disconnect na hiyo madhabahu. Hautapata chochote. Hata ukitamchua baraka vipi? Utaona tu watu wengine wanakuja, wanachukua baraka zao. Wanaondoka wewe unaangalia tu. Utaona wengine wanakuja kutoka mbali, wanachukua baraka zao. Wewe utabaki kumgusa gusa tu kiasara, lakini anatokea mwanamke tu kwa kutoka mbali wala hakuepo hapo. Amekwenda tu kumgusa kwa imani. Akapata muujiza wake. Mimi siku zote nasema hivi mali muhimu kuwepo katika uso wa dunia kuliko mali popote ni kuwepo mbele za yule Mungu aliyekuumba maana najua utakufa lini 
anajua baraka yako ilipo anajua kila kitu kuhusu wewe ukiwepo kanisani yani ujidisconnect na hivyo vitu vingine kwa sababu hivyo vitu vingine ndiye amekupa sasa unakuwa mbele ya yule ambaye ndo amekupa kila kitu mbele ambaye anajua lini unadondoka za ngapi unaondoka anajua unachofanya anajua kama hiyo biashara unataka kuingia ni hasara ili ukitulia anakuambia usiingie mkataba na huyo hata kama ni ndugu yako anakunyima amani unapokuwa hapo inatakiwa usiwe na haraka kwa sababu uko yani inawezekanaje ukawa na haraka ya kuondoka ukiwa mbele ya magufuli yamekuita rais kwa mfano eh ambapo unajua huyo huyo anaweza akaamua hatima yangu sasa kwa nini sasa imagine unapojidisconnect ingekuwa basi sasa labda unaenda kwa mganga angalau na madhabahu nyingine <laughs> lakini kila nyuma ya maisha ya mwanadamu kuna madhabahu anayoiamini kuna mahali ambapo ndio chanzo cha baraka zake sasa ukishajidisconnect na madhabahu ogopa sana ogopa kama mtu mmoja kama kikundi yeye ndo mnaweza mkaona kwamba labda huduma ya wewe mchungaji ime, ime imeshuka lakini watu wengine kutoka mashariki ya mbali watakuja na wataondoka na miujiza yao mbele yenu wewe utabaki na shida yako hapo hapo utasikia wakishuhudia walivyobarikiwa wewe huko hapo ubarikiwi kisa ni mbaya sana kuzoea madhabahu ni hatari kuzoea na kuzoea yani ukishazoea una unakosa ile connection kawaulize ndugu zake na Yesu walimzoea kwa hiyo hawajaweza kupata chochote alichokuwa nacho Yesu Sali lingine lipo Bwana Yesu apewe sifa e, baba mchungaji kama ilivyo kanisa letu lina baraka ya kwaya nyingi sana za kutosha kiasi ambacho kwaya zikianza kuimba unaweza ukakuta hata kurudi kwenye nyimbo zetu za kitabuni kwa shirika hata wanaweza wasizi wasizipate nafikiri nyimbo za kitabuni zinaimbwa mara chache zaidi kuliko hata kwaya zetu zinavyoimba ni jambo la baraka na kwaya zingine zimefikia mahali hata zimeweza kutengeneza vitabu vya nyimbo zao ni utajiri mkubwa sana unaongezeka katika uimbaji kwenye kanisa letu tofauti yake ni kwamba e, kama ni nyimbo za kwaya na wametengeneza vitabu vyao watazijua wao wanaoziimba na wale kama zinaimbwa kwa kurudi warudiwa mara kwa mara na washirika wengine watazijua baadhi lakini ule mtiriko wa kuzifuatilia maana hata vile vitabu haviko kwa ajili ya washirika viko kwa ajili ya kwaya usika a uh, nilikuwa na wazo la kusema kwamba e, ingekuwa ni vyema kwa ya zetu hizi kati ya nyimbo zao wanaozopanga kuzitunga wasitunge tu nyimbo mpya kila wakati lakini pia wapitie nyimbo zote kwa vitabu vyetu wazitungie hata sauti kwa maana ya kuziboresha sauti fulani kama unaona hata kwenye nyimbo za za tenzi za rohoni unakuta wapo wataalamu wanaziimba wanaboresha sauti yake hata wewe mwenyewe mchungaji ukiimba hapo kuna vionjo fulani unaviweka vinakuwa tofauti na mazoea fulani tuliyozoea kwa una, unapata upako fulani kwa hiyo nyimbo zetu za vitabuni ili zipate nafasi ya kuendelea kuimbwa na washirika na hasa kwa namna ya kuimba katika uimbaji ambao ni shirikishi basi ningeshauri kama vikundi vyetu basi viwe vinatoa kipaumbele pia katika nyimbo zoko vitabuni alafu na uimbaji uwe ni uimbaji shirikishi hilo ni la kwanza la pili kwa zetu zinaimba napata nafasi za kuja hapo mbele zinaimba na washirika tunatamani kuimba nao lakini hatuna utaratibu rasmi kwamba wakati wanaimba washirika nao kule wasimame angalau wajisikie nao ni sehemu ya ya uimbaji na kwa iliyoko pale mbele sasa jambo kama hilo labda kwa upande wa, wa, wa wa ki ushirika ki madhabahu labda ningekuwa ninakuelewa kwa encouraged kwa inapokuwa imenyanyuka inaimba pale na ni nyimbo ambazo kweli zinatugusa kuna zile nyimbo ambazo zina zina mguso wake namna fulani basi iwe huru wa sharika pia kunyanyuka kuimba pamoja nao wakimaliza pale kwa imekana mambo yanakwenda hivyo hivyo asante sawa eh 
Nimesema nita nitaimba kwa roho, nitaimba kwa akili. Eh, ma, na, naanza kujibu la mwisho kwenda kwenda la kwanza. Eh, sema kwamba na wanapoimba unajua sio kwamba unawaimbia watu. Sijui wewe mwanakuwa ukisimama kwa kuimba una ndani ya moyo wako una unawaza nini? Unawaza leo watanisikia leo kwa fulani watanisikia au unawaza nataka Mungu anisikie? Kumbuka ule mfano usisahau. Hakikisha unaposimama kuimba Mungu hata wanatumia ile sehemu ya akili wanakuja kwenye mazoezi wanafanya iki wanaboresha iki kwa hiyo ikitokea ile ya kwaya kila mtu akaja ambaye hakuja kwenye mazoezi <laughs> eh eh aha ya ba, nafikiri nafikiri ukisema hivyo ni kwamba tutakuja kwenye system ya Roman unajua nyimbo za hakuna nyimbo za kwa Roman eh hizo wanazoimba ndio wanaimba 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 wote na hii system yote pia waliiga kwetu maana kwa system yao ilikuwa ni, ni madhabahu tu inaongea tena lugha ya Kilatini sasa ya, ya nyimbo za kitabu ni tofauti ya kuimba na kuimbiwa unapoimba ni wewe mtu mwenyewe unaongea na nani na Mungu. Wakati watu wengine wamesimama wanaimba, wanamwimbia Mungu, hawakuimbii wewe. Unaesikiliza. Sasa ni wewe juu yako kusikiliza ile message ili ujiconnect. Na hawa waimbaji wakifanikiwa kupeleka ujumbe vizuri kama wameimba kwa roho na kwa akili, ile message lazima ina sink down. Upande huu. Lakini wakikosea, wakikosea vile vile ndio maana kuna kuna shida sana ukimba of tune kuna mtu mmoja aliwahi kuuliwa kwa sababu ya kuimba haleluya kwa ilipomalizwa kutungwa na Handel Mezae wakati yuko gorofa ya tatu wanaimba kwa mara ya kwanza wana moja wa sauti ya tatu alikosea yule jamaa Handel alijikuta amemshika kamrusha chini kutoka gorofa ya tatu yani kwa aliambiwa ameua bila kukusudia ndio <laughs> ilikuwa ilu, hivyo kwa sababu ya emotions ilikuwa mtu wa emotion ile sauti alizozitunga kwenye zile nyimbo alikuwa anazisikia kutoka mbinguni ndo anaandika kwenda porini hakuna kitu kwa hiyo anasikia sauti fulani zinaimba anaandika sasa nyele, wanamziki wanani, 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 wananipata vizuri ukikaa pembeni ya mtu wakati wewe ndio umezama alafu akaimba of tune yani kama una ruhusa ungeweza ukamwa yani bila 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 kupenda lakini yani inatokeaga katika feelings kwa hiyo ni vizuri sana kuimba katika roho na kuimba katika akili. Na ni vizuri pia basi sasa. Waimbaji washirika na wenyewe wanatamani kuongea na Mungu kwa njia ya nini? Na kuimba ndio maana kuna kwa wanaimba wakituconnect sawa tutasikiliza ukiweza kuimba kama lakini kwa nini basi na wao washirika wanatakiwa waimbe? Kwa sababu kuimba labda kama sio tu unaimba ili sadaka zitolea lakini kama unaimba mimi huwa nikiimba kila wimbo nikiimba inaimba katika roho na kweli and that makes the difference na nikiimba kibeti cha kwanza sitaimba kama kibeti cha pili sitaimba kama kibeti cha tatu kwa sababu message zinatofautiana nitafanana na message ninayoimba kama ni afuraha itakuwa imenivaa na inanibadilisha automatically ndio kuimba katika Haina utahitaji kuambia utabasamu. Sengine ukiambiwa tabasamu kwenye kwa utabasamu mahali ambapo maneno na waimba ni ya uzuni alafu unatabasamu. Ila unatakiwa uimbe katika roho na mwimbaji anatakiwa aambiwe aambiwe imba katika roho na kweli. Kwa hiyo hiyo ndio itamuonyesha kama kuna crescendo, kuna decrescendo, kuna piano, kuna mezo. Hizo zote unazi, hizo kala unaziweka. Kwa hiyo ni vizuri waimbe lakini ni vizuri kweli. Washirika mimi nikiwaambiaga washirika kusaya kuimba nyimbo za kitabu nawaambia Isaya wewe kuongea na Mungu. Eh bahati mbaya kuna 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 mzee mmoja. Kuna mzee mmoja msasani aliyokuniambia. Mfungaji unaimba pale tu, unacheza una nini alafu unaona watu wanakushangilia na wewe unaongeza muda unapitisha muda. Nikamwambia tafadhali sitaki upate laana kwa sababu unanisema mimi simbi si simbi si watu. Si dance kwa ajili ya watu. Siko kufurahisha watu. Mimi wakati mwingine nasikiaga vitu vingine natamani ni ruki natamani yani ninaona kitu kingine kabisa yani siko hapo 
Labda tu unaniona tu niko hapo lakini tena nikiimba kwa sababu watu wanisikia huwa sipati connection na nikikosa connection sauti inakauka. Wana waimbaji wanajua ukiimba wimbo wa upo kwenye connection unaimba like wimbo utaisha saa ngapi? Eh, yaani unakubwa haya mazoezi yataisha saa ngapi? Yaani umechoka unachoka lakini ukiimba ukiwa connected unaweza ukaimba 24 hours. Muda umeisha? Time imekwisha. Santeni mungu wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana mchungaji kwa mafundisho mazuri ya kutuponya na kutuelekeza. Mungu akubariki sana. Sasa ni wakati wa lunch. Nilikuwa naomba nimkaribishe mwenyekiti mwenza aweze kusema neno la shukrani kwa mchungaji na tufanye sala kwa ajili ya chakula. Baadaye tuelekee kwenye chakula. Baada ya chakula Chakula tunatoa dakika 20 za chakula sasa hivi saa na dakika 20 tunatoa dakika 20 za chakula naomba turudi ndani mara moja tuweze kumalizia kipindi kilichobaki ni kipindi muhimu sana kina mafundisho mazuri sana kwa ajili yetu kwa ajili ya familia zetu kwa ajili ya nyumba zetu kwa hiyo naomba tutakapomaliza tu kula turudi ndani tujali muda ili kusudi tuweze kuondoka kwenye muda tuliodhamiria kuondoka tuweze kwenda kujiandaa kwa ajili ya ibada kesho amen karibu mzee machume bwana yesu asifiwe bwana asifiwe eh hey, tumechoka eh bwana yesu asifiwe Asante sana tunawashukuru vikundi vyote ambavyo vimehudhuria hapa lakini kipekee kabisa nachukua nafasi hii kumshukuru mchungaji Metiri ambaye alikuwa safari lakini pamoja na kuwa safari akaona ajitahidi mpaka afika hapa amedrive usiku kucha tunashukuru kwa mafundisho mazuri nafikiri tumepata kitu au sio Sasa ni wakati mzuri wa kwenda kupata chakula cha mchana na baada ya chakula kama alivyosema mtangazaji wetu tutarudi kwa ajili ya kumalizia tuna mafundisho mengine mazuri zaidi na naomba tusimame tuombe chakula tuombe